ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த ப்ளவுஸோடைய கட்டிங்க ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்த தெளிவுபடுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் கட்டிங் வீடியோ பார்த்த சிலருக்கு டவுட் இருக்கலாம் பின்பக்கம் கட் பண்ணும் பொழுது கீழே இடுப்பு சுற்றளவுக்கான அந்த அளவை எடுத்து மார்க் பண்ணி அதை ஒரு பாட் ஷேப்பில் கட் பண்ணலையே மார்பு சுற்றளவுக்கே கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படிங்கிற டவுட் இருக்கலாம் நான் வந்து இப்போ கட் பண்ண போகிறதில்ல நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை வந்து சைடில் ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை கட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பிக்னஸாக இருக்கிறதால இங்கே இப்போவே இடுப்பு சுற்றளவை கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுனா அதை கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு கிளாத் இல்லாமல் போகும் அதனால் நீங்கள் இப்போ கட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை நான் வந்து சைடில் ஜாயின் பண்ணும்போது எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ நாம் ஸ்டிச் பண்ணுறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்லீவை எடுத்துருக்கிறேன் அந்த ஸ்லீவில் உள்பக்கத்தை நாம் இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சு விட்டுருக்குறோம் கீழே ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்காக விட்டுருந்தோம் அதில் அரை இன்ச்சை இந்த மாதிரி மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த ப்ளவுஸுடைய கட்டிங் வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா அதோடைய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் என் கார்டுலேயும் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஆஃப் இன்ச்சில் மடித்து தைச்சதுக்கு அப்புறமா ஒன்றரை இன்ச்சில் நாம் நாச் போட்டு அடையாளப்படுத்தியிருந்தோம் இந்த ஸ்லீவுடைய இந்த ரெண்டு பக்கம் நாச்சையும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நாம் அந்த துணி மடிகிற இடத்த கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா லாங் ஸ்டிச்சு போட்டு நாம் தச்சு விடலாம் இந்த ஸ்டிச்சை வந்து நாம் ஹெமிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரிக்க போகிறோம் அதனால் இந்த கிளாத்துடைய ஓரத்தில் போடாமல் கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி ஒரு கால் இன்ச்சு தள்ளியே போடலாம் ஏன்னா ஓரத்தில் ஹெம்மிங் ஸ்டிச் போட வேண்டியிருக்கிறதால கொஞ்சம் உள்ள தள்ளியே லாங் ஸ்டிச் போட்டு விட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்லீவுடைய உள்பக்கத்தில் ஹெம்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த லாங் ஸ்டிச்சை பிரித்து எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரியே நாம் பின்பக்க கிளாத்துலேயும் ஒன்றரை இன்ச் மடித்து தைக்கிறதுக்காக விட்டுருந்தோம் அதையும் நாம் இந்த மாதிரி தச்சு விடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச்சை மடித்து தைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒன்றரை இன்ச்சில் நாம் போட்டு விட்டுருக்கிற நாச்சில் நாம் மடித்து பெரிய தையல் போட்டு தச்சு விடலாம் ஹெமிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிரிக்கிற மாதிரி நாம் உள்பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஹெம்மிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த லாங் ஸ்டிச்சை பிரித்து எடுத்துடலாம் அடுத்து பேக் டாட் எப்படி பிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்காக இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அளவு ப்ளவுஸையும் பின்பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம சைடில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற அந்த ரெண்டு ஜாயிண்டையும் சேர்த்து பிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பின்பக்கத்துடைய சென்டர் கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி நம்ம மடித்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கிளாத்துடைய சென்டரும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அளவு ப்ளவுஸில் நம்ம சைடு ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற அந்த தையல் லைனை நாம் தைக்கிற ப்ளவுஸில் மார்க் பண்ணி விடலாம் இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ப்ளவுஸுடைய சைடு ஜாயினிங்கான ஸ்டிச் வந்திருக்கு அந்த இடத்த நாம் மார்க் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் நாம் மார்க் பண்ண இந்த அளவிலிருந்து ஒரு இன்ச் தள்ளி இன்னொரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு இன்ச் தான் நம்ம பேக் டாட்டுக்காக கொடுக்குற அளவு இந்த கிளாத்துடைய சென்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ரெண்டாவதாக மார்க் பண்ண அந்த மார்க்கிங்கில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டா நமக்கு அந்த பக்கத்தில் ஒரு மடிப்பு வரும் அந்த மடிப்பை இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நாம் இந்த மாதிரி மார்க்கரால் மார்க் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி உள்பக்கத்துலேயும் இந்த மடிப்புடைய லைன் தெரியும் அதையும் இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல தான் பேக் டாட் பிடிக்க போகிறோம் நாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி டாட் பிடிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு டாட்டுமே ப்ளவுஸுடைய சென்டர்லேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் அடுத்து நாம் வரைஞ்ச அந்த லைனை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு நாம் ஹாஃப் இன்ச்சில் தையல் போடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ச் விட்டுருக்குறோம் ஸோ ஹாஃப் இன்ச் மடித்து தையல் போடும் பொழுது ஒரு இன்ச் உங்களுக்கு டாட்டுக்கு கொடுத்த அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஆஃப் இன்ச்சில் இந்த மாதிரி நான் கொஞ்சமாக தச்சு விட்டுட்டு இப்போது அளவு ப்ளவுஸில் வந்து பேக் டாட்டுடைய உயரம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத அளந்து பார்க்குறேன் மூன்று இன்ச் இருக்குது நம்ம அந்த மூன்றரை இன்ச்சை இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு அது வரைக்கும் நாம் இந்த டாட்டை ஷார்ப்பாக பிடிச்சி விடலாம் 
டாட்லேருந்து நீங்கள் இந்த நூலை கட் பண்ணும்பொழுது ஒரு கால் இன்ச்சில் நூல் வந்து வெளியே நீ நீண்டுட்டுருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நாம் ஆஃப் இன்ச்சில் கீழே டாட்டை பிடிச்சிட்டு மேலே மூன்றரை இன்ச் வரைக்கும் நீளத்தில் ஷார்ப்பாக டாட் பிடிச்சி விடலாம் அடுத்து இந்த ப்ளவுஸ் உடைய முன் பக்கத்துக்கான அந்த கிளாத்தை எடுத்துட்டு அதில் நம்ம சென்டர் டாட்டை மார்க் பண்ணுறதுக்காக லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு உள் பக்கம் அப்படின்னு தெரியும் இந்த உள் பக்கத்தில் நம்ம இப்போ டாட் பிடிச்சி விடலாம் சென்டர் டாட்டில் நம்ம மூணு நாச் போட்டிருக்கிறோம் அதில் சென்டர் நாச்சை பிடிச்சிட்டு மற்ற ரெண்டு நாச்சும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ உயரம் கொடுத்து மார்க் பண்ணியிருந்தோமோ அந்த உயரத்துக்கு இந்த டாட்டை ஷார்ப்பாக பிடிச்சி விடலாம் அடுத்து நம்ம கொக்கி மாற்றுற இடத்துல வர்ற அந்த டாட் எப்படி பிடிக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் அதாவது நம்ம கழுத்து பக்கத்துலேருந்து கொக்கி மாற்றுற அந்த இடத்துல பிடிக்கிற டாட்டை நம்ம இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அது சென்டரில் எந்த இடம் மடிஞ்சு கொடுக்குதோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம இந்த டாட்டை பிடிக்க போகிறோம் நம்ம மடிக்கும் பொழுது அந்த கிளாத்தை கொஞ்சம் மேல் நோக்கி இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஸ்ட்ரைட்டாக மடிக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக மடித்து விடலாம் இப்போ இந்த டாட்டுடைய நீளம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம அளந்து பார்க்கும்பொழுது அதில் ரெண்டு இன்ச் இருக்குது இதில் நான் ஒரு கால் இன்ச் சேர்த்துருக்கிறேன் ரெண்டே கால் இன்ச் ஏன்னா நம்ம கொக்கி பட்டி வீ பட்டி தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணும்பொழுது அந்த கால் இன்ச் மடிஞ்சு போகும் அதனால் ரெண்டு இன்ச்சோட கால் இன்ச் சேர்த்து ரெண்டே கால் இன்ச்சில் மார்க் பண்ணி நாம் இந்த டாட்டை கால் இன்ச் இடைவெளியில் தான் பிடிச்சி விடணும் அதாவது ஒரு ஃபுட் அளவுக்கு பிடிச்சி எண்டிங்கில் ஷார்ப்பாக நாம் முடிச்சுக்கலாம் அடுத்து ஆம்கோல் பக்கத்தில் வர்ற மூணாவது டாட் எப்படி பிடிக்கிறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நாம் பிடிச்சி விட்ட இந்த ரெண்டு டாட்டையும் இந்த மாதிரி சேர்த்து பிடிச்சிட்டு ஆம்கோல் பக்கத்துலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி பிடிச்சி விட்டால் அது எந்த இடத்துல மடிஞ்சு கொடுக்குதோ அங்கே தான் நாம் மூணாவது டாட் பிடிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த மூணாவது டாட்டுடைய நீளம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து அளந்து பார்க்கலாம் அளவு ப்ளவுஸில் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த டாட் வந்து எவ்வளோ நீளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் அளந்து பார்த்துக்கலாம் மூணு இன்ச் இருக்குது இதோட அரை இன்ச் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அரை இன்ச் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும் பொழுது உள்ளே போயிடும் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டான டாட்டுடைய நீளம் மூணு இன்ச் கிடச்சிரும் மூன்றரை இன்ச்சை நாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நாம் இங்கேருந்து கால் இன்ச் இடைவெளியில் தச்சு முடியும் பொழுது நாம் ஷார்ப்பாக இந்த தையலை தச்சு விடலாம் இந்த மூணு டாட்டையுமே நாம் அளவு ப்ளவுஸில் எவ்வளோ நீளம் இருந்துச்சோ அந்த அளவுக்கு நாம் பிடிச்சி விட்டுருக்குறோம் அப்படி இல்லைன்னா கூட நாம் சென்டர் டாட்டுடைய நீளத்தை வச்சுட்டு மற்ற ரெண்டு டாட்டும் பிடிச்சி விடலாம் அதாவது சென்டர் டாட்லேருந்து மற்ற ரெண்டு டாட்டுக்குமான இடைவெளி மினிமம் ஒன்றரை இன்ச் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் அது கஸ்டமருடைய விருப்பத்தை பொறுத்து ரெண்டு இன்ச் ரெண்டரை இன்ச் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் குறைஞ்சது ஒன்றரை இன்ச் இடைவெளி இருக்கணும் அதாவது சென்டர் டாட்லேருந்து அந்த ரெண்டு டாட்டும் அதோடைய கேப் வந்து ஒன்றரை இன்ச் இருக்கணும் நாம் இப்போ அளவு ப்ளவுஸுடைய அளவுக்கே பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இந்த டாட்டை பிடிச்சி விடலாம் இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நாம் டாட் பிடிச்சி விட்டுட்டோம் அடுத்து பட்டி எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் பட்டிக்கான அந்த கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் உள் பக்கத்தை மார்க் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் அந்த இடத்துல நாம் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு கிளாத் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஏன்னா எப்போவுமே பட்டி வந்து கொஞ்சம் கனமாக இருக்கணும் அப்போ தான் ப்ளவுஸ் வந்து மேலே ஏறி வராமல் நமக்கு ஸ்டிஃப்ஃபாக உக்காரும் அப்படிங்கிறதால இன்னொரு கிளாத் இந்த மாதிரி உள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்த்து நாம் சுற்றிலும் ஓரத்துலேயே தையல் போட்டு அட்டாச் பண்ணி விடலாம் தச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கான பட்டியையும் நாம் தச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பட்டியையும் நாம் இந்த மாதிரி தச்சு ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து இந்த பட்டியை முன்பக்க கிளாத்தில் வச்சு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் பட்டியுடைய ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் வளைவாக போட் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருப்போம் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் நம்ம வளைவாக கட் பண்ணியிருக்கிற அந்த இடம் வந்து முன்பக்க கிளாத்தில் கொக்கி மாற்றுற அந்த இடத்துல வச்சு நாம் ஜாயின் பண்ணணும்
நம்ம டாட் பிடிச்சு விட்டுருக்கிற அந்த முன்பக்க துணியுடைய நல்ல பக்கமும் பட்டியுடைய நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு கார்னரும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த பட்டியுடைய லைனுக்கே நம்ம முன்பக்க கிளாத்துடைய லைனும் ஒரே லைனில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம அரை இன்ச் விட்டுருக்குறோம் இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அந்த அரை இன்ச்சை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த அரை இன்ச்சில் நாம் ஒரு கால் இன்ச் வரைக்குமே கொஞ்சமாக பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஊசியை நம்ம கீழே நிறுத்தி விட்டுட்டு இதுக்கப்புறமா நம்ம பட்டியுடைய வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஒரு வச்சு நம்ம அரை இன்ச் இடைவெளியில் தச்சு விடலாம் தைக்கும் பொழுது பட்டியுடைய கிளாத்தும் அந்த முன்பக்கத்துக்கான கிளாத்தும் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி வைக்கணும் ஆனால் பிக்னஸ் வந்து நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த துணி வந்து முன்னும் பின்னும் இருக்கிற மாதிரி வச்சு அட்டாச் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரெண்டு துணியும் ஒரே லைனில் வர மாதிரி அட்டாச் பண்ணுங்க சென்டர் டாட்டில் நாம் தைக்கும் பொழுது அந்த டாட்டை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு தைக்கணும் இந்த தையல் வந்து ஆஃப் இன்ச் இடைவெளியில் தைக்கணும் உங்களுக்கு கண்ணளவில் ஆஃப் இன்ச் அப்படி பார்த்து தைக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் மெஷரிங் டேப் எடுத்துகிட்டு ஆஃப் இன்ச்சில் அங்கங்கே மார்க் பண்ணி லைன் வரைஞ்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா தைச்சு விடலாம் இதுக்கப்புறமா நாம் இந்த முன்பக்க கிளாத்தை ஷோல்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக உருட்டி விட்டுட்டு நாம் இந்த பட்டியுடைய இன்னொரு பக்கத்தை இந்த மாதிரி மடித்து அதோடைய சென்டரில் நாம் உருட்டி வச்சுருக்கிற அந்த முன்பக்க கிளாத் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அரை இன்ச் இடைவெளியில் நாம் பட்டியில் தச்சு விடும் பொழுது முன்பக்க கிளாத்தில் நாம் வந்து தைக்கக்கூடாது நம்ம சுருட்டி வச்சுருக்கிறோம் இல்லையா அந்த கிளாத்தில் தையல் விழாமல் நாம் ஏற்கனவே அரை இன்ச்சில் தச்சு விட்டுருக்குறோம் அந்த அளவுக்கு நாம் இந்த பக்கமும் தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி நாம் பட்டியை ஜாயின் பண்ணும்பொழுது அந்த பட்டியுடைய பிசிறி எதுவுமே வெளியே தெரியாமல் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கு அப்புறமா பட்டியுடைய அந்த சைடு ஓப்பன் வழியாக நம்ம முன்பக்க கிளாத்தை இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கலாம் இந்த பக்கம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிற இந்த பட்டியை நாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட்டியுடைய ஃபினிஷிங் பாருங்க எவ்வளவு நீட்டாக இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரியே இன்னொரு பக்கத்துக்கும் பட்டியை ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி பட்டியை ஜாயின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் கழுத்து பக்கத்துலேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி நேராக வச்சு பார்க்கும்பொழுது ஹைட் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா கொக்கி பட்டி வீ பட்டி எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் நாம் இந்த தச்ச இந்த துணியை இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு இதில் எந்த பக்கம் கொக்கி பட்டி வரணும் எந்த பக்கம் வீ பட்டி வரணும் அப்படிங்கிறத நாம் அளவு ப்ளவுஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸை இந்த மாதிரி நாம் எடுத்து போட்டுக்கலாம் எடுத்து போட்டதுக்கப்புறமா நமக்கு எந்த பக்கம் கொக்கி பட்டி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே வந்து வலது கை பக்கம் கொக்கி பட்டியும் இடது கை பக்கம் வந்து வீ பட்டியும் வந்திருக்கு அதனால் நாம் அதை பார்த்துட்டு இந்த துணியிலையும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் கொக்கி பட்டிக்கான அந்த கிளாத்தை எடுத்துட்டு இந்த நம்ம முன்பக்க கிளாத்துடைய நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே அதை வச்சுட்டு கீழே வந்து ஒரு அரை இன்ச் கிளாத்து கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நாம் கால் இன்ச் இடைவெளியில் இதை அட்டாச் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு அதோடைய ஓரத்திலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் அடுத்து இந்த முன்பக்க கிளாத்தை இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு கீழே நாம் விட்டுருக்கிற அந்த அரை இன்ச் கிளாத்தை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு நாம் கொக்கி பட்டிக்கான அந்த கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி நமக்கு எவ்வளோ அகலம் தேவையோ அந்த அகலத்துக்கு மடிச்சுட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ண இந்த மொத்த கிளாத்துமே உள்பக்கம் வர மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தச்சு விடலாம்
அடுத்து வீ பெட்டி தைக்கிறதுக்காக நம்ம முன்பக்க கிளாத் எடுத்துகிட்டு அதோடைய உள்பக்கத்தில் நாம் அந்த வீ பெட்டிக்கான துணியை வச்சுட்டு அதே மாதிரி கீழ்ப்பக்கம் அரேஞ்ச் கிளாத்தை விட்டுட்டு நாம் காலையும் இடைவெளியில் இந்த பட்டியை நம்ம அட்டாச் பண்ணி விடலாம் இந்த கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு அதோடைய ஓரத்திலேயே மேல் பக்கம் பதிஞ்ச தையல் போட்டு விடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி நல்ல பக்கத்துக்கு திருப்பி விட்டுட்டு கீழே நாம விட்டுருக்கிற அந்த ஆஃப் இன்ச் கிளாத்தை இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அதோடைய ஓரத்திலையும் ஒரு ஆஃப் இன்ச் கிளாத்தை மடிச்சு விட்டுட்டு தச்சு விடலாம் இதுக்கப்புறமா இந்த கிளாத்தை நம்ம ஏற்கனவே தச்ச அந்த தையலுக்கு மேலே வச்சு அதாவது அந்த தையல் தெரியாத மாதிரி மேலே வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அஞ்சு புக்ஸு வர மாதிரி அதுக்கான வீ பட்டியை நம்ம தச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அப்படியே தைக்க வரலை அப்படின்னா நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு கூட தச்சு விடலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அளவு ப்ளவுஸில் கூட எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த வீ பட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு கூட ஸ்டிச் பண்ணலாம் இந்த வீ மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது அந்த வீ ஸ்டார்ட் ஆகிற இடமும் அது முடிகிற இடத்துலையும் நம்ம பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டிச் பண்ணி விடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உக்ஸ் மாட்டி ஒரு ரெண்டு வாட்டி உக்ஸ் மாட்டி கழட்டும்போது தையல் விட்டுடும் அதனால் பேக் ஸ்டிச் போட்டு தச்சு விடுங்க கழுத்து பக்கத்தில் வீ மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே கால் இன்ச்சில் ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே கால் இன்ச்சில் இன்னொரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கீழே மார்க் பண்ண இந்த லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மேலே மார்க் பண்ண அந்த லைனில் இந்த வி ஷேப்பை வந்து நம்ம முடிக்கணும் அப்படி நீங்கள் மார்க் பண்ணாமல் ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் லாஸ்ட் எண்டிங்கில் போய் அந்த கால் இன்ச்சில் இந்த வீ ஷேப்பை வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெக் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும் அந்த மேலே உள்ள வி மொத்தமுமே நெக் ஃபினிஷிங்கில் மடிஞ்சு உள்ளே போயிடும் அப்புறம் நீங்கள் மேலே வந்து நூல் கட்டி விட வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதோடைய ஹைட் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு வச்சு பார்க்கலாம் கீழே கரெக்டாக வச்சுட்டு மேலே வச்சு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு கொக்கி பக்கம் வந்து கொஞ்சம் உயரமாக இருக்குது அதை நாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த கொக்கி பட்டியும் வீ பட்டியும் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் ரெண்டு கிளாத்தையும் வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஹைட் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அதுவே நாம் இந்த மாதிரி கொக்கி பட்டியெல்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹைட் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு அது வரும் தான் நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும் அதை கட் பண்ணி சரி பண்ணுனதுக்கு அப்புறமா தான் நெக்கை ஃபினிஷ் பண்ணணும் அடுத்து இந்த ப்ளவுஸுடைய முன் பக்கத்தையும் பின் பக்கத்தையும் சேர்த்து ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த ரெண்டு கிளாத்துடைய உள் பக்கமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதோடைய மேல் பக்கத்துலேயே நான் ஷோல்டரில் ஓரத்தில் தையல் போட்டு விடுறேன் கால் இன்ச் கூட இல்லை அதை விட கம்மியாக ஓரத்தில் தையல் போட்டு விடுறேன் இதுக்கப்புறமா இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயினிங்காக விட்டு அந்த ஆஃப் இன்ச் அளவில் தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஷோல்டர் பக்கத்தில் கூட பிசுறு எதுவும் இல்லாமல் ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணும்போது நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டு விடணும் அடுத்து நம்ம ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி விடலாம் 
ஸ்லீவை எடுத்துகிட்டு அதோடைய உள் பக்கம் வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி அதாவது ஸ்லீவுடைய நல்ல பக்கமும் ப்ளவுஸுடைய நல்ல பக்கமும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்லீவுடைய சென்டர்லேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸ்லீவுடைய ஒரு பக்கம் நாம் குளித்து வெட்டிட்டு அதில் நாச்சு போட்டு விட்டுருப்போம் அந்த இடம் வந்து ப்ளவுஸுடைய முன்பக்கம் வர மாதிரி தைச்சி விடணும் நம்ம அதை கவனமாக வச்சுட்டு ஸ்லீவை சென்டர்லேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணும் பொழுதும் ரெண்டு தையல் தைச்சி விடணும் நம்ம இந்த ஸ்லீவை அட்டாச் பண்ணும் பொழுது ஸ்லீவு கிளாத்தும் ப்ளவுஸுடைய அந்த பாடி போர்ஷன் கிளாத்தும் வந்து ஒரே லைனில் வர மாதிரி இந்த ஸ்லீவை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்து நம்ம தைச்சி விடலாம் ஸ்லீவை ரொம்பவும் இழுத்து பிடிக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக விட்டு தைச்சி விடலாம் அரை இன்ச் விட்டுருக்குறோம் நம்ம ஸ்லீவ் ஜாயினிங்காக அந்த அரை இன்ச் இடைவெளியில் நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டு தைச்சி விடணும் உங்களுக்கு கண் அளவில் அரை இன்ச் பார்த்து தைக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் மெஷரிங் டேப்பில் கூட மார்க் பண்ணி லைன் வரைஞ்சிட்டு கூட இந்த ஸ்லீவை அட்டாச் பண்ணி விடலாம் பிகினர்ஸ் வந்து ஸ்லீவை வந்து அட்டாச் பண்ணி விடும் பொழுது கொஞ்சம் வளைவாக இருக்கிறதால கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கஷ்டப்பட தேவையே இல்லை கொஞ்சம் நிறுத்தி நிறுத்தி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நீங்கள் வந்து பாடி போர்ஷன் கிளாத்தும் ஸ்லீவ் கிளாத்தும் இந்த மாதிரி ஒரே லைனில் வரணும் ஒரு கிளாத் முன்னாடி ஒரு கிளாத் பின்னாடி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வர மாதிரி தைச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து நெக் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் ஜாயின் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கிராஸ் பீஸை வச்சுட்டு இங்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல முடிகிற மாதிரி தைச்சி விடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா கிராஸ் பீஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம கிராஸ் பீஸை ஜாயின் பண்ண இந்த இடத்துல இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி விரித்து விட்டுட்டு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் அடிச்சுட்டு நம்ம கழுத்து பக்கத்தில் அரை இன்ச் கிளாத் வந்து வெளியே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு கால் இன்ச் இடைவெளியில் நம்ம தச்சு விடலாம் தைச்சதுக்கு அப்புறமா வளைவான இடங்களில் இந்த மாதிரி நாச் போட்டு விட்டுக்கலாம் அடுத்து நாம் அட்டாச் பண்ண இந்த கிராஸ் பீஸை நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிற அந்த பிசுருடைய மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதோடைய ஓரத்துலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம்
இந்த மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா ப்ளவுஸை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துகிட்டு நம்ம அரை இன்ச் விட்டுருக்கிற அந்த க்ராஸ் பீஸை வந்து உள்பக்கமாக நம்ம மடித்து விட்டுட்டு அந்த கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக மடிச்சுட்டு லாங் ஸ்டிச் போட்டு நாம் தச்சு விடலாம் ஏன்னா நம்ம ஹெமிங் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா இந்த தையலை வந்து பிரித்து எடுத்துருவோம் நம்ம இந்த கிராஸ் பீஸோட இந்த ஓரத்துலேயே ஹெமிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேலே இருக்கிற இந்த பெரிய தையலை பிரித்து எடுத்துடலாம் ப்ளவுஸுடைய சைடை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்பக்க கிளாத்தும் பின்பக்க கிளாத்தும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கா அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் கீழ்ப்பக்கத்துலேருந்து மேலே ஆம்கோல் வரைக்கும் முன்பக்க கிளாத்து வந்து அரை இன்ச் அதிகமாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நாலாவது ஒரு டாட் பிடிச்சி விடலாம் இந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அரை இன்ச் அதிகமாக இருக்கிறதால நான் கால் இன்ச் இடைவெளியில் நம்ம டாட் பிடிச்சி விடும்போது அந்த அரை இன்ச் வந்து உயரமாக இருக்கிறது வந்து கரெக்ட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம சைடை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இடுப்பு சுற்றளவு எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ப்ளவுஸுடைய பின் பக்கத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதோடைய சென்டரை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி அளவு ப்ளவுஸும் எடுத்துட்டு அதோடைய பின் பக்கத்தையும் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அதோடைய சென்டரையும் மார்க் பண்ணி விடலாம் இந்த ரெண்டு சென்டர் மார்க்கிங்கும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு சைடில் இடுப்பு பக்கத்தில் தையல் வந்திருக்கிற இந்த இடத்த நம்ம மார்க் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி அடுத்து ப்ளவுஸுடைய முன் பக்கத்தில் அளவு ப்ளவுஸுடைய கொக்கி பக்கமும் நம்ம தைக்கிற ப்ளவுஸுடைய கொக்கி பக்கமும் இந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதோடைய பட்டியில் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிற அந்த தையல் லைனை மார்க் பண்ணி விடலாம் இதே மாதிரி வீ பட்டி இருக்கிற அந்த பக்கத்தையும் நாம் மார்க் பண்ணி விடலாம் வீ பட்டி இருக்கும்போது நாம் வீ பட்டியுடைய அந்த தையல் லைன் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம மார்க் பண்ணி விடலாம் நாம் பின்பக்க கிளாத்துலேயும் முன்பக்க கிளாத்துலேயும் மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கிற அந்த ரெண்டு மார்க்கிங்கும் இந்த மாதிரி ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தள்ளி நாம் ஒரு பின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆம்ஹோல் பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு கிளாத்துமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் முன்னாடி பின்னாடி அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரே லைனில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த இடத்துலையும் ஒரு பின் போட்டு விட்டுக்கலாம் ஸ்லீவ்லையும் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஆம்கோல் பக்கத்தில் நாம் ஸ்டிச்சிங் லைனை மார்க் பண்ணுறதுக்காக நாச் போட்டு விட்டுருப்போம் அதை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்லீவுடைய கீழ்ப்பக்கம் நாம் ஒன்றரை இன்ச் விட்டுருக்கிறோம் தையலுக்காக அந்த ஒன்றரை இன்ச்சையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நாம் கீழே இடுப்பு சுற்றளவுலையும் நாம் மார்க் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் இந்த மூணு மார்க்கிங்கும் சேர்த்து நாம் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச இந்த லைன்லேயே நம்ம தச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி தைக்கும் பொழுது இடுப்பு பக்கத்துலேயும் ஸ்லீவ் பக்கத்துலேயும் அதாவது இந்த தையலை ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் பேக் ஸ்டிச் போட்டு தச்சு விடலாம் இந்த தையலுக்கு பக்கத்துலேயே நம்ம ரெண்டு மூணு தையல் போட்டு விடலாம் அரை இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியான இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி இந்த தையலை நாம் போட்டு விடலாம் மாதிரி தச்சதுக்கு அப்புறமா சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை இந்த மாதிரி நாம் லெவலாக கட் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரியே இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நம்ம சைடை ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நம்ம சைடை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ப்ளவுஸை ஃபுல்லாகவே தச்சு முடிச்சாச்சு அடுத்து நாம் கழுத்து பக்கத்தில் கையில் முதுகு பக்கத்தில் எல்லாம் ஹெமிங் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ரஃபாக போட்ட அந்த லாங் ஸ்டிச்சை பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உக்ஸ் கட்டி விட்டுக்கலாம் 
ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறத பாருங்கள் நமக்கு ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி கிடச்சிருக்கு அதாவது ஸ்லீவ் வந்து ஒன்று மேலேயும் ஒன்று கீழே இறங்கியும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாமே கரெக்டாக ஒரே லைனில் வந்திருக்கு இந்த பிளவுஸில் நான் ஃபுல்லாக ஹெமிங் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் கழுத்து பக்கத்தில் முதுகு பக்கத்தில் கையிலையெல்லாம் ஹெமிங் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரஃபாக போட்ட அந்த லாங் ஸ்டிச்சை எல்லாம் பிரித்து எடுத்துகிட்டேன் அதே மாதிரி உக்ஸும் கட்டி முடிச்சுட்டேன் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு வாட்டி நீட்டாக அயன் பண்ணி எடுத்தால் உங்களுடைய பிளவுஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி